Hello friends, welcome to Edukul. Today we are going to read chapter number 4th of class 9th NCRT English book, A Truly Beautiful Mind. So friends, this chapter is about Albert Einstein, a genius. ये चैप्टर उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी है जिसमें हमें बताया है कि जब वो 26 सिक्स ईयर्स ओल्ड थे तब उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जो कि लाइट मोशन ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी के बारे में थे आइंस्टाइन की इसी रिसर्च ने ह्यूमंस को स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में न्यू अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की थी इस वजह से आइंस्टाइन को जीनियस कहा जाता है ये जीनियस वर्ल्ड आइंस्टाइन का सिनोनियम हो गया मतलब आप किसी को जीनियस कह दें या आइंस्टाइन कह दें एक ही बात है सो नो लेट अस रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट मोर एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन फोर्टीन मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म सो फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ बता रखी है विच इज़ फोर्टीन मार्च एटीन और उनका बर्थ जर्मन की एक सिटी में हुआ था जिसका नाम क्या था उल्म Without any indication that he was destined for greatness, और जब वो पैदा हुए थे तब ऐसा कोई भी साइन नहीं मिला था जिससे ये पता चलता हो कि ये बच्चे की किस्मत में लिखा है कि ये बहुत महान बनेगा On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. So friends, freak का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्सन को इसलिए डिसअप्रूव करते हैं क्योंकि वो पर्सन अनयूजअली बिहेव करता है या उसके लुक्स में बाकी लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा सा चेंज होता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि उनका बेटा कोई जीनियस होगा या बड़ा होकर कोई जीनियस बनेगा उनको लगता था उनका बेटा तो एक फ्रीक है बिकॉज उनके अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेड का साइज था वो उनकी एज के बाकी बच्चों से बड़ा था एट द एज ऑफ टू एंड द हाफ आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन टू एंड द हाफ ईयर्स के हो गए तब भी उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था वैन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी थिंग ट्वाइस और फिर फाइनली जब उन्हें बोलना आ गया तब वो हर चीज़ को दो दो बार बोलते थे Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. जब Einstein बाकी बच्चों के साथ होते थे तब उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें इसलिए उनके जो प्लेमेट्स होते थे जो उनके संग साथी होते थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे फ्रेंड्स आगे का चैप्टर रीड करने से पहले हम वो छोटे से स्टोरी रीड कर लेते हैं जो आपकी बुक में बॉक्स में बता रखी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में उनकी लाइफ का एक इंसिडेंट है Otto Nogbjörn the historian of ancient mathematics told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend but that seems fairly authentic so friends hum yahan pe einstein ke life ka ek incident read karenge jise hame kisne bataya tha according to the author otto nogbjörn jo kon the ek historian the ancient mathematics ke so wo kya kehte hain as he was a late talker his parents were worried सो so, सिंस हम जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत लेट बोलना शुरू करा था तो उनके पेरेंट्स वरिड रहते थे इस चीज़ को लेकर एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से और एक दिन की बात है जब वो रात को सब डिनर कर रहे थे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बोला द सूप इज़ टू हॉट तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो सूप है ये बहुत ही हॉट है ग्रेटली रिलीव हिज पेरेंट्स आस वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ल्ड बिफोर तो उनके पेरेंट्स ने जब उनको बोलता हुआ सुना तो वो बहुत खुश हो गए उन्हें शांति मिली चलो उनके बेटे को बोलना तो आता है तो उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि तुमने इससे पहले आज तक कुछ बोला क्यों नहीं एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नो एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर तो एल्बर्ट डाइंसन ने इस चीज़ का क्या रिप्लाई दिया कि भाई मुझे इससे पहले बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्यों बोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अभी तक हर चीज़ अपनी ऑर्डर में थी हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी इसलिए मुझे कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी लेकिन आज जब मेरा सूप बहुत ज़्यादा गर्म निकला तब मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी सो so फ्रेंड्स हमने रीड किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोई भी फ्रेंड्स उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ज़्यादातर अकेले ही खेला करते थे ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज और उनको मैकेनिकल टॉयज से खेलना बहुत पसंद था लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही इज सेट टू हैव सेट फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स 
ये माना जाता है कि जब उन्होंने अपनी बहन माजरा को पहली बार देखा था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ पर हेड मास्टर वंस टोल हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन विल नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी सो फ्रेंड्स एक हेड मास्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को ये कहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या प्रोफेशन चूज करता है बिकॉज वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले वो कभी भी किसी भी चीज में सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन एट द एज ऑफ सिक्स बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू सो फ्रेंड्स जब आइंस्टाइन सिक्स ईयर्स के थे तो उन्होंने वॉयलिन प्ले करना सीखना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचोर वायलोनिस्ट फ्रेंड्स एमेचर का मतलब होता है कि हम किसी काम को एज अ प्रोफेशन नहीं करते बल्कि सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम को करने में मज़ा आता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बाद में एक एमेचर वायलोनिस्ट बने मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट दिस लाइफ और उन्होंने वॉयलिन बजाना पूरे अपनी लाइफ तक कंटिन्यू रखा बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बेड पीपल ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज फिफ्टीन मंथ्स ओल्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट सो फ्रेंड एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी भी बुरे स्टूडेंट नहीं रहे थे वो हमेशा हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना हाई स्कूल म्यूनिक से करा था जहाँ पे उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई थी जब वो केवल 15 मंथ्स के थे आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफ्टन क्लेश विथ हिस्स टीचर फ्रेंड्स आइंस्टाइन के स्कूल में जो इतना डिसिप्लिन फॉलो करवाया जाता था बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था वो आइंस्टाइन को अच्छा नहीं लगता था और इस वजह से उनका अपनी टीचर से क्लैश हो जाता था डिस्प्यूट हो जाता था द एज ऑफ फिफ्टीन आइंस्टाइन फेल सो स्टिफिल देअ दैट ही लेव द स्कूल फॉर गुड सो so, जब आइंस्टाइन फिफ्टीन ईयर्स के हो गए तब उन्हें उस स्कूल में ऐसा लगने लगा जैसे कि उनका दम निकल रहा है उन्हें सफोकेशन सी महसूस होने लगी तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो स्कूल को छोड़ देंगे द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेव दियर सन विथ रिलेटिव्स अब इससे पहले साल ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ से मिलान शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने एल्बर्ट को अपने रिलेटिव के पास छोड़ दिया था After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. So, friends, Albert Einstein की education को लेकर उनकी family में बहुत discussion चला Finally, जैसा Einstein चाहते थे वैसा ही हुआ उनकी wish पूरी हो गई उन्हें permission मिल गई कि वो German-speaking Switzerland में जाकर अपनी education पूरी कर सकते हैं क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मानना था कि स्विट्जरलैंड ज़्यादा लिबरल है एज़ कम्पेयर टू म्यूनिक कि स्विट्जरलैंड के लोग बाकी लोगों की ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ म्यूनिक आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जियोरिक सो फ्रेंड्स आइंस्टाइन को बहुत अच्छी नॉलेज थी हम ये कह सकते हैं वो गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स के बारे में और उन्हें फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था सो so, उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद डिसाइड करा कि वो जियोरिक की यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करेंगे बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल रेस मुस्टैश सो फ्रेंड्स यहाँ पे आइंस्टाइन की मुस्टैश को वॉल रेस मूछ टैश कहा गया है फ्रेंड्स वॉल रेस मूछ टैश वो मूछ टैश होती हैं वो मूछें होती हैं जो लॉन्ग होती हैं थिक होती हैं और नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलविया मैरिक होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रीचर सो फ्रेंड्स साइंस के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन को इंटरेस्ट एक और पर्सन में भी था वो कौन था उनकी फेलो स्टूडेंट जिनका नाम था मेलविया मैरिक और एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगता था कि वो बहुत ही क्लेवर है दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जियोरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वे अ वुमेन गुड गेट डिग्रीज सो फ्रेंड्स मेलविया सर्बिया के रहने वाली थी दैट मीन्स वो एक सर्ब थी लेकिन वो स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी जियोरिक की वो यूरोप की उन यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहाँ पे वुमेन को हायर एजुकेशन पाने का राइट right मिलता था यानी कि वहाँ पे वुमेन को हायर एजुकेशन में डिग्रीज प्रोवाइड करी जाती थी आइंस्टाइन सो इन हर एंड एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स दोज पीपल इन हिज फैमिली 
एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑल फ्रेंड्स आइंस्टाइन को मेलेविया में एक फ्रेंड नज़र आई बिकॉज उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे या यूनिवर्सिटी में जो लोग थे उनसे आइंस्टाइन की बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी वो उनके लिए फिलिस्टिनस थे फिलिस्टिनस यानी कि ऐसे लोग जिनको आप इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें आर्ट लिटरेचर या म्यूज़िक या जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट होता है वो फील्ड पसंद नहीं होती सो so, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए मेलविया एक ऐसी पर्सन थी जिनसे वो फ्रेंडशिप कर सकते थे क्योंकि उनका और उनका टेस्ट सिमिलर था द कपल फेल इन लव फ्लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस रोड आइंस्टाइन हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी वेन वी बोथ हैव ब्रॉट अवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन फ्रेंड्स मेलविया और आइंस्टाइन की जो फ्रेंडशिप होती है वो लव में टर्न हो जाती है आज भी वो लेटर्स हैं जो आइंस्टाइन और मेलेविया ने एक दूसरे को लिखा था जिसमें उन्होंने साइंस को लव के साथ मिक्स किया था आइंस्टाइन ने एक लेटर में लिखा था कि मैं कितना खुश होऊंगा और प्राउड होऊंगा जब हमारा वर्क जो हम दोनों ने मिलकर किया है रिलेटिविटी के ऊपर वो सक्सीड हो जाएगा उसे एक विक्टोरियस एंड मिल जाएगा इन 1900 एट द एज ऑफ 21 वन एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड सो फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेजुएशन नाइनटीन में कम्प्लीट कर ली थी और तब वो सिर्फ ट्वेंटी वन के थे लेकिन तब भी वो अनएम्प्लॉयड थे अनएम्प्लॉयड मीन्स उनकी जॉब नहीं लगी थी ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट के प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 जीरो टू एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न सो फ्रेंड्स जब तक उनकी जॉब नहीं लगती है तो इस बीच में जो टू ईयर्स का ड्यूरेशन होता है वो टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं प्राइवेट लेसन देते हैं लेकिन फाइनली उन्हें जॉब कब मिलती है नाइनटीन जीरो टू में और जो उनकी जॉब होती है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब होती है पेटेंट ऑफिस इन बर्न में फ्रेंड्स पेटेंट का मतलब होता है कि जब कोई इन्वेंटर कुछ इन्वेंट करता है तो वो उस अपने इन्वेंशन को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लेता है जिससे कोई और उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट ना कर सके और उसे अपना नाम ना दे सके वाइल्ड ही वॉज सपोज टू बी असिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट सो फ्रेंड्स आइंस्टाइन की जॉब थी पेटेंट ऑफिस में लोगों के काम को एसिस्ट करना उनके इन्वेंशन को एसिस्ट करना और उन्हें रजिस्टर करना आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट लेकिन आइंस्टाइन उस समय अपने आइडियाज को भी डेवलप कर रहे थे ही इज सेट टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्ट ड्रॉ एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स और मजाक में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी डेस्ट ड्रॉ का नाम जो उनकी वर्क प्लेस पे थी उसका नाम ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स रख दिया ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ नाइनटीन जीरो फाइव वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सो आइंस्टाइन के सारे पेपर्स जो उन्होंने नाइनटीन जीरो फाइव में दिए थे उनमें से सबसे ज़्यादा हिट कौन सा पेपर हुआ था स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं इन डी टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स तो उनका ये मानना था कि अगर आप दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स भी ले लेते हैं तो वो दोनों सेम टाइम नहीं दिखाएंगी अगर आप उनसे एक जर्नी कम्प्लीट करवाते हैं जब उनमें से एक क्लॉक दूसरे के रिलेशन में फास्ट मूव कर रही हो फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला और इसी थ्योरी से दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला निकला जिसको हम जानते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के नाम से जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी वेयर E इज एनर्जी M इज मास एंड C इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम फ्रेंड्स आइंस्टाइन ने एक बार रिलेटिविटी को समझाते हुए कहा था कि वेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर टू आवर्स इट सीम्स लाइक टू मिनट्स वेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टो फॉर टू मिनट इट सीम्स लाइक टू आवर्स डेट्स रिलेटिविटी कि जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ बैठे हुए होते हैं तो आपको दो घंटे भी दो मिनट के जैसे लगते हैं लेकिन जब आप किसी गर्म स्टोव पर बैठे हुए होते हैं तो आपको दो मिनट भी दो घंटे के जैसे लगते हैं यही रिलेटिविटी है वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग फ्रेंड्स अनरेवलिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टू फेल तो हमें बताया है कि जब आइंस्टाइन बिजी थे फिजिक्स की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तब उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी एल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मेलेविया राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट सो एल्बर्ट मेलेविया से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद लेकिन उनकी मदर इस चीज़ के अगेंस्ट थी 
शी टॉट मेलेबिया हु वॉज थ्री ईयर्स ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम क्योंकि उनका मानना था कि मेलेबिया जो एल्बर्ट से तीन साल बड़ी थी वो उनके बेटे के लिए बहुत ओल्ड हैं शी वॉज ऑल्सो बॉर्डर्ड बाई मेलेबियाज इंटेलिजेंट शी इज़ अ बुक लाइक क्यू हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ और उसकी मदर को लगता था कि मेलविया बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह ही हैं और वो बिल्कुल उनकी तरह बुक ही हैं यानी कि वो हमेशा बुक में ही खोई रहती हैं जैसे आइंस्टाइन खोए रहते थे इस वजह से आइंस्टाइन ने अपनी मदर की बात को मानते हुए अपनी वेडिंग को पुट ऑफ कर दिया था द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी नाइनटीन जीरो थ्री एंड हैड टू सन्स सो फ्रेंड्स मेलविया और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी कर ली इन द ईयर 1903 जीरो थ्री इन द मंथ जनवरी और उनके दो बेटे हुए बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल टर्ट मेलेविया मेल वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपिल फाइनली डाइवोर्स इन नाइनटीन नाइनटीन आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर बट फ्रेंड्स एल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलेविया की शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई वो कमज़ोर पड़ती चली गई कुछ सालों के अंदर क्या हुआ मेलेविया का जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाह रही थी वो अपने उस एम्बिशन को खोती चली जा रही थी जिसकी वजह से वो बहुत अनहैप्पी रहने लगी थी और इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी तो दोनों ने डिसाइड करा कि वो डाइवोर्स ले लेंगे तो फाइनली उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया इन द ईयर नाइनटीन और आइंस्टाइन ने 1919 में ही अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्साइडेड विथ हिस्स राइस टू वर्ल्ड फेम सो फ्रेंड्स आइंस्टाइन की लाइफ में जो न्यू पर्सनल चैप्टर ओपन हुआ था यानी कि उनकी जो सेकेंड मैरिज थी वो मैच कर रही थी उनका वर्ल्ड फेम पे राइज करने से दैट मीन्स उनकी जो सेकेंड मैरिज थी वो उनके लिए सक्सेसफुल साबित हुई क्योंकि उसके बाद ही उनका वर्ल्ड में फेमस होने का सफ़र शुरू हुआ 1915 ही हैड पब्लिश हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था जिसने ग्रेविटी को देखने का एक नया नज़रिया प्रोवाइड किया था एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन नाइनटीन नाइनटीन ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट और जब सोलर एक्लिप्स हुआ इन द ईयर नाइनटीन नाइनटीन तो इससे ये बात साबित हो गई कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी रिलेटिविटी को लेकर वो बिल्कुल सही थी Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Because Einstein ने जो calculation करी थी उसमें advance में ही ये पता चल गया था कि जो light होती है fixed stars से वो कितनी deflect होगी sun की gravitational field की वजह से The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और newspapers वगैरह में सब जगह फिर छपा कि जो Einstein का work है वो एक scientific revolution है Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921 he was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press so friends in the year 1921 albert einstein ko apni theory of relativity ke liye nobel prize for physics se sammanit kiya gaya और इसके अलावा क्या हुआ दुनिया भर से उनके लिए ऑनर्स और इनविटेशन आने शुरू हो गए और वो प्रेस में हमेशा छाए रहते थे वेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रेंड्स आप सबने हिटलर का नाम सुना होगा हिटलर बिलोंग टू अ नाजी ग्रुप तो जब 1933 में जर्मनी में नाजीज का कंट्रोल हो गया तब आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए फाइव ईयर्स लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अपरोड पाँच साल बाद जब ये पता चला कि बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई है तो इससे अमेरिकन फिजिक्स जो थे वो बहुत ही अपसेट हो गए Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. So, friends, America में जो physics थे वो ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो Hitler के fascism की वजह से. Friends, fascism Hitler की thinking को कहा जाता है. तो वो लोग ज़्यादातर Hitler की fascism की वजह से America shift हुए थे. और उनका ये मानना था कि जब अब Nazis ने nuclear fusion की खोज कर ली है. तो वो न्यूक्लियर फिशन की मदद से एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं एट द अर्जिंग ऑफ अ कोलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन सेकेंड अगस्त 1939 इन विच ही वॉन्ट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टूगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी सो फ्रेंड्स अपने एक कलीग के फोर्स करने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट को सेकेंड अगस्त 1939 को 
जिसमें उन्होंने वार्निंग दी थी कि इस तरीके का अगर एक सिंगल बॉम्ब किसी एक पोर्ट पर एक्सप्लोड होता है तो वो ना केवल उस पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा बल्कि साथ में जो उसके आसपास के एरिया है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा हिट्स वर्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. So Albert Einstein आइंस्टाइन की बातों का असर हुआ अमेरिकन्स ने भी अपना एक एटोमिक बॉम्ब डेवलप किया चुपचाप से और उन्होंने उस एटोमिक बॉम्ब को जापान की सिटीज हिरोशिमा और नागा के ऊपर ड्रॉप कर दिया इन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी फाइव आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकिन बाई द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन सो जापानी सिटीज हिरोशिमा एंड नागा साकी पे जो बॉम्ब गिराया गया उससे जो तबाही हुई उससे आइंस्टाइन बुरी तरीके से हिल गए दिस टाइम ही रोड अ पब्लिक मिसिफ टू द यूनाइटेड नेशंस तो इस बार आइंस्टाइन ने क्या करा एक पब्लिक लेटर लिखा बहुत ही लंबा ऑफिशियल सा यूनाइटेड नेशंस को इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट और उन्होंने उस लेटर में एक आइडिया दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए अनलाइक द लेटर टू रूज वेल्ड दिस वन मेड नो इम्पैक्ट लेकिन इस लेटर का कोई असर नहीं हुआ बट ओवर द नेक्स्ट डिकेट आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एगेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी जब आइंस्टाइन के लेटर का कोई असर नहीं हुआ तब वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए आने वाले सालों में उन्होंने अपनी पॉपुलरिटी का इस्तेमाल करा कैंपेन करने के लिए कि दुनिया में शांति आनी चाहिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए और आर्म्स बिल्डअप करने में यानी कि हथियार इकट्ठे करने में किसी भी देश की भलाई नहीं है एंड आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विशनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक तो फ्रेंड्स आइंस्टाइन की डेथ हुए थी इन द ईयर 1959 जब उनकी एज 76 सिक्स ईयर्स थी लेकिन तब तक आइंस्टाइन एक अपनी पहचान बना चुके थे ना केवल एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पर बल्कि एक विशनरी के तौर पर और एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर फ्रेंड्स विजनरी वो इंसान होता है जो आगे फ्यूचर में देखता है कि अगर हमने अभी प्रेजेंट में कुछ कदम नहीं उठाए तो हमारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही बेकार हो सकता है बर्बाद हो सकता है तो उन्होंने उसके लिए भी काम किया था और दुनिया भर के लोगों के लिए काम किया था इसलिए उन्हें वर्ल्ड सिटीजन भी कहा जाता है फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय